हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का इंटरप्रिटेशन क्या होता है सो so, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एस जो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन उसका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो और मैंने आपको बताया था कि एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा इसका सोल्यूशन होता है तो फ्रेंड्स इसका क्या मतलब होता है कि यहां पर जो मेरे पास x की इक्वेशन है इसे अगर मैं टू टाइम्स डेरिवेट करूं विद रिस्पेक्ट टू t और उसमें ओमेगा स्क्वायर x को ऐड करूं तो मुझे आंसर मिलेगा जीरो तो सॉल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसा इक्वेशन फाइंड करना जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे इसलिए हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं सोल्यूशन को सो सोल्यूशन और इंटीग्रल दोनों एक ही चीजें हैं इंटीग्रल एंड सोल्यूशन ठीक है ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ रिलेशन बिटवीन वेरिएबल यानी एक ऐसा इक्वेशन जो वेरिएबल से बना हुआ गया हो विथ सेटिस्फाइज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ओके सो यहां पर मैं एक बार फिर से आपको डिफरेंशियल दिखा दू कि uh, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन एक ऐसा रिलेशन होगा वेरिएबल्स के टर्म में जो सेटिस्फाई करेगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सो so, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है नोट करने की कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ना उसका मोर देन वन सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है तो इसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को सो फ्रेंड्स यहां पर मैं एग्जाम्पल कंसिडर करूंगा वाई डबल डैश प्लस टू वाई डैश इक्वल्स टू थ्री टाइम्स ऑफ वाई ओके यहां पर वाई डबल डैश का मतलब y का टू टाइम्स डेरेटिव y डैश मतलब y का वन टाइम डेरेटिव सो यहां पर मैं एल एच एस को एंड आर एच एस को इंडिविजुअली इवेल्युएट करूंगा और आपको बताऊंगा कैसे दो डिफरेंट वैल्यूज y की सेम इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स एंड देन इसके बाद हम लोग कंसिडर करेंगे y इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस थ्री एक्स आप देखेंगे दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो फ्रेंड्स अगर मैं y का टू टाइम्स डेरेटिव लू तो मुझे मिलेगा ई रेस टू एक्स और वन टाइम डेरेटिव लू तो भी मिलेगा ई रेस टू एक्स ठीक है सो अगर ये दोनों वैल्यूज को मैं आर एच एस में पुट करूं तो आपको पता चलेगा आर एच एस में मुझे मिलेगा वाई डबल डैश के जगह ई रेस टू एक्स और यहाँ पे मैं अगर ई रेस टू एक्स पुट करूँ तो आर एच एस होगा थ्री इंटू ई रेस टू एक्स और एल एच एस में अगर मैं वाई की वैल्यू पुट करूँ देन आई विल गेट थ्री इंटू ई रेस टू एक्स तो आप देखेंगे एल एच एस एंड आर एच एस इक्वल है इसलिए ये जो इक्वेशन है इसे सेटिस्फाई कर रहा है सिमिलरली फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप वाई की टू टाइम्स डेटिव लेते हैं देन यू विल गेट नाइन इंटू ई रेस टू माइनस थ्री एक्स एंड वाई की वन टाइम अगर आप डेटिव लेते हैं देन यू विल गेट माइनस थ्री ई रेस टू माइनस थ्री एक्स सो ये दोनों वैल्यूज को यहाँ पे आप सब्सिट्यूट कीजिए तो आपको आर एच एस मिलेगा सिक्स ई रेस टू माइनस थ्री एक्स सिमिलरली फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू एल एच एस में सब्सिट्यूट करेंगे देन यू विल गेट यहाँ पे फ्रेंड्स जो ये मैं y डबल डैश एंड y डैश यहाँ पुट करूंगा तो मुझे थ्री टाइम्स ऑफ ई रेस टू माइनस थ्री एक्स मिलेगा ठीक है सिक्स नहीं वैसे फ्रेंड्स ये वाली वैल्यू जब आप सब्सिट्यूट करेंगे यहाँ पर देन यू विल गेट थ्री इंटू ई रेस टू माइनस थ्री एक्स और आप देख सकते हैं दोनों क्या है इक्वल है तो आप यहाँ पर क्लियर है कि ये और ये दोनों ही से सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर मोर देन वन सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है ठीक है सो so, इसलिए इस चीज को आप नोट कीजिए गिवन एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इट माइट हैव मोर देन वन सॉल्यूशन सो आइए अब आगे मैं आपको ले चलता हूं जनरल सॉल्यूशन के कंसेप्ट पे सो जनरल सॉल्यूशन किसे कहेंगे फ्रेंड्स जितने भी अर्बिटरी कांस्टेंट होंगे ना ये यह, यहां पे मैं आपको इसको अलग तरीके से बताता हूं देखिए अभी अभी हमने देखा था डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे हाइएस्ट डेरिवेटिव यानी ऑर्डर क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का टू है कि नहीं तो जो आपका सॉल्यूशन होगा ना उसमें टू अर्बिटरी कांस्टेंट होने चाहिए और आपको याद हो इसका सॉल्यूशन था ए कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा अर्बिटरी कांस्टेंट क्या क्या है ए एंड अल्फा कितने हैं टोटल टू और यहाँ पे ऑर्डर भी क्या है टू तो जितना ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर उतने ही अर्बिटरी कॉन्स्टेंट मिलते हैं सोल्यूशन में तो हम कहेंगे ये सोल्यूशन कंप्लीट है जनरल है अगर ऐसा नहीं होता है जो मोस्ट ऑफ टाइम होता है तो हम क्या करते हैं बहुत सारे छोटे छोटे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं देन बाद में उन्हें कंबाइन करते हैं फिर नंबर ऑफ अर्बिटरी कांस्टेंट इक्वल हो जाता है ऑर्डर के जिसे मैं आगे आपको बताऊंगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन रहेंगे सो so, इसलिए आप कह सकते हैं जनरल सोल्यूशन और कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट इन विच द नंबर ऑफ अर्बिटरी कॉन्स्टेंट इज इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी ऑर्डर रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का उतने ही कांस्टेंट अगर आपको मिलते हैं सॉल्यूशन में अर्बिटरी कांस्टेंट तो आपका सॉल्यूशन कंप्लीट है वरना कहीं ना कहीं आप कुछ चीज भूल रहे हैं तो फ्रे